היה לנו דיון ארוך, אני רוצה לקצר ולתמצא אותם בשלוש נקודות, אומר ראש הממשלה נתניהו. קודם כל, בבקשה של הממשלה, להודות לשר החוץ האמריקני בלינקלן על התמיכה האמריקנית. מזכיר את סיבוב הלחימה הקודם, ראש הממשלה נתניהו מזכיר לבלינקן שהוא סייע לנו גם בסבב הלחימה הקודם בחמאס, מבחינה כספית. אני מודה לך גם על הגיבוי במקרה שחמאס יפר את הפסקת האש. חמאס מתחמש בנשק. הנקודה השנייה היא כמובן איראן, דיברנו הרבה נושאים, אבל גם על הסוגיה האיראנית כמובן. אני מקווה שארצות הברית לא תלך אחורה אל כיוון ההסכם הגרעין שנחתם בווינה. מה שלא יהיה, אומר ראש הממשלה בשולי הדברים, הוא כמובן מקווה שהאמריקנים לא יחזרו להסכם הגרעין, אבל ישראל שומרת לעצמה את הזכות להגיב ולשמור על עצמה, להגן על עצמה. אנחנו צריכים לעבוד יחד כדי להרחיב את שיתוף הפעולה והיחסים עם העולם הערבי. דנו גם בדרכים לשפר את חייהם של הפלסטינים שנמצאים במצב הומניטרי קשה ברצועת עזה. במקביל כמובן ליצירת תשתית כלכלית ביהודה ושומרון, אומר ראש הממשלה, כלומר לשפר את מצבם של הפלסטינים וגם היהודים שחיים ביהודה ושומרון. ראש הממשלה מזכיר את הדברים שאמר הנשיא ביידן ראש לפני מספר ימים שלא יהיה כאן שלום עד שהפלסטינים לא יכירו בזכותה של מדינת ישראל להיות מדינה יהודית. יש הרבה מאוד עבודה כדי להגיע ליעדים לסיצוק, שלום וביטחון. להמחיש את המחויבות האמריקנית לביטחון ישראל לתמוך גם בסוגיה ההומניטרית ברצועת עזה כן, 
the United States fully supports Israel's right to defend itself. Can you talk to the Muslims who are fighting for the right to defend themselves against Israeli civilians? For the president, I think, as many of you know, he's been one of Israel's most steadfast supporters. The last 50 years, I've seen Biden and other top leaders in the last few years. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. I'm not sure how long it's going to last. Around the potential return to the Iran nuclear agreement. Can Paul Atfor support Iran? We need to work together to counter Iran's destabilizing actions in the region. Can we also work with Iran? 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 כלומר, הצבא החוץ הבינקלין שב ומדבר על מצב הומניטרי הקשה ברצועת עזה ועל הצורך לשקם את הרצועה. הצבא הזה שחמאס לא יצא מורווח מהסיטואציה שנוצרה. including by strengthening the private sector, expanding trade and investment, and other means. Assistance and investment like these will help foster a more stable environment that benefits Palestinians. This is being taken by leaders on both sides to set a better course for their shared future. As President Biden said, כפי שאמר הנשיא ביידן, כי גם הפלסטינים וגם הישראלים זכאים באופן שווה לחיות בשלום וביטחון. צורכנו גם על המציאות הפנים-ישראלית, או על האלימות שבעטה בתוך החברה הישראלית. The statements the Prime Minister made and members of his government made are condemning the attacks regardless of whom they targeted. In our own country, we have seen a lot of attacks on the Palestinian people. President Biden said just yesterday they are despicable. And I see Biden. הזכיר גם, שוחחנו גם על גילויי האנטישמיות ברחבי העולם וגם בארצות הברית, הנשיא ביידן אמר שיש להפסיק את התופעות האלה, תופעות שכבר עלו ברשויות החברתיות, תקיפות של יהודים וישראלים ברחבי ארצות הברית. שר החוץ בינתון מודה לראש הממשלה נתניהו על קבלת הפנים ועל השיחה הטובה שהם קיימו, שיחה שהתארכה מעבר למה שהיא תוכננה בראש. ראש הממשלה מבקש לחדש את גילויי האלימות כלפי יהודים גם בארצות הברית, זה לא אנטי ציוניות, הוא אומר זו אנטישמיות.